காத்து பத்திரமா பொறுமையா கொண்டு போங்க சமைக்க போறீங்களா சமைக்க போறோம் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு வாங்க <laughs> இன்னைக்கு வந்து பாட்டி வீட்டு தோட்டத்தில் சமைக்க போகிறோம் இன்னைக்கு இங்கே தான் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அரிசை ஊற போட்டுலாம் அரிசும் பருப்போம் எத்தனை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு போட்டிருக்கிறேன் இந்த சட்டியால் ரெண்டரை சட்டி அரிசி போட்டிருக்குறேன் பாருங்க ரெண்டரை சட்டி அரிசி போட்டிருக்கிறோம் அதில் வந்து ஒரு சட்டி வந்து பருப்பு இதையும் சேர்த்து எல்லாம் நம்ம கலஞ்சிட்டு ஊற வச்சிடலாம் இன்னைக்கு வந்து சுல்தான்பேட்டை செம்மேடு தோட்டத்தில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஐயா வீட்டு தோட்டத்தில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அரிசியை கலைஞ்சிட்டு ஊற வச்சிடலாம் பசங்க காய் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அரிசியை ஊற போட்டேன் இப்போ உலைய போட்டுடலாம் இதில் வந்து ரெண்டரை சட்டி வந்து அரிசி எடுத்துருக்குறோம் ஒரு சட்டி பருப்பு மொத்தம் மூன்றரை சட்டி மூன்று சட்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு சட்டி தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு நல்ல குலைவாக வேகும் இப்போ பதினோரு சட்டி தண்ணி ஊற்றிடலாம் இதில் பதினோரு சட்டி வந்து தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ள காயெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் பாருங்க பாப்பா வெயிட்டில் இருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ காஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துடலாம் தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ அரிசி பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்க இப்போ ஒலை காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம போட்டுடலாம் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து நல்லா குலைவாக வேகும் அழகான பசுமையான தோட்டம் ஒரு மூணு கை வந்து கல்லு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொதிக்கிட்டும் சாதம் மூடி வச்சிடலாம் அந்த அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சாதம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள வந்து காயெல்லாம் வேக போட்டுலாம் தாளிச்சு சட்டி சூடாயிடுச்சு ஒரு லிட்டர் கண்டரில் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள சாதத்துக்கு கிண்டி விட்டுலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் சாப்பாடு வந்து நல்லா குலைவாக வேகணும் பாருங்கள் வேகவே இல்லை பாருங்கள் சாதம் மூடி வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி பாருங்கள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் நூறு வரம் மிளகா போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம முழுசாக போட்டோம்னா சாதத்துக்குள்ளே எடுத்து தொட்டுக்க வந்து ஈஸியாக இருக்குது எடுத்து சாப்பிட்லாம் அதனாலவே முழுசாக போட்டிருக்கிற மிளகாய் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் ஒரு மூணு கிலோ சின்ன வெங்காயம் உரிச்சி அலைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ பூண்டு உரிச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு கிலோ தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ் வந்து ரெண்டு கிலோ இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் ஒரு மூணு கிலோ இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் மூணு கிலோ கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காவை பார்த்திங்கன்னா அரிஞ்சு தனியாக வச்சுடாதீங்க தண்ணிக்குள்ளே தான் போடணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து கருப்பாக போயிடும் கத்திரிக்காய் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு கலர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டா வந்து சிறுசாக இருக்கு அதனால வேற அண்டாவும் மாற்றி சாதமும் காயும் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கலரிடலாம் 
பாருங்க இந்த மாதிரி பெரிய அண்டாவை எடுத்து வைக்க போறேன் இதுல தான் நம்ம மாத்தி சாப்பாடு சாதம் கலர போறோம் பெரிய அண்டாவுக்கு மாத்தி எல்லாம் சாப்பிட்டு சாதத்தை பெரிய அண்டாவில் மாத்தியாச்சு இது மூடி வச்சிடலாம் வீட்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே காயில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எண்ணெயிலே காய் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த டயத்தில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரை கிலோ வந்து சாம்பார் தூள் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கலாம் இருபத்தஞ்சி கிராம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் வந்து ஐம்பது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சையாக தான் இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் சாதம் வந்து நல்ல கொலைவாக நல்லா வெந்துருச்சு இதில் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதனால் சாதத்தை இறக்கி வச்சிடலாம் சாம்பார் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் ஒன்றா போட்டு கலரி இல்லை உருளைக்கிழங்கு இதில் வறுத்தெல்லாம் இறக்கிட்டு காய் வேகிறதுக்கு ஒரு சட்டி தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பொறிக்கிறதுக்கு என்ன ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு உளுத்தம் பருப்பு கடுகும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு கிலோ உருளைக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி அடைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதே நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு ஒரு டைம் கிண்டி விட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வேகட்டும் எண்ணெயிலே வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் அரை கிலோ புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் வடிகட்டி இப்போ நம்ம இதை ஊற்றிடலாம் சாம்பாரில் நல்லா கிண்டி விட்டுலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் வெந்துருச்சு நல்லா காய் ஒரு கொதி வந்தாலே போதும் மூடி வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் சாம்பாரில் பார்த்திங்கன்னா காரம் கம்மியாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி கிராம் மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்குறேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சாம்பார் நல்லா கொதி வந்துருச்சு காயெல்லாம் வெந்துருச்சு இப்போ சாம்பாரை இறக்கிட்டு சாதத்தை தூக்கி போட்டு காய் போட்டு நல்லா கிண்டிடலாம் எடுத்து ஊத்திட்டேன் நல்லா கலரி விட்டுலாம் பாருங்க சாதம் எவ்வளோ குலைவாக இருக்குது பாருங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் கலர்ஃபுல்லான சாம்பார் சாதம் சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இறக்கி கொத்தமல்லி தலை இருபத்தஞ்சி கிராம் மிளகாய் தூள் இருபத்தஞ்சி கிராம் கறி மசாலா ரெண்டே உருளைக்கிழங்குல சேர்த்துடலாம் பாருங்க உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற்றி வச்சிடலாம் சாதத்தில் நெய் ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு வந்து சூடாக இருக்கிறப்பே ஊற்றுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கெட்டியாகாது கொல குழப்பாக இருக்கும் கொத்தமல்லி தலையை போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் இது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு நல்ல ஒரு மனமாகவும் இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் உருளைக்கிழங்கில் வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்ல மனமாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி இறக்குனதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் சாப்பிடுங்க <laughs> <laughs> 
சட்டி காலி ஒரு எழுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அந்த எழுபது பேரோட பசிய போக்குனவங்க கௌரி ராஜசேகரன் துபாயை சேர்ந்தவங்க நம்மளோட சேனலையும் சார்பாகவும் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபரையும் சார்பாகவும் அவங்களுக்கு திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் இதை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமாண்டில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பண்ண